São mais de 200 locais de votação alterados em Curitiba, Maringá e Ponta Grossa, cidades que vão ter o segundo turno nestas eleições. Aqui ao meu lado, o presidente do TRE do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomás e Kepin. Desembargador, estes locais vão ser mudados para locais próximos da origem do eleitor? A ideia é exatamente essa, que a gente tenha o um novo local próximo do local anterior. Mas, às vezes, isso não, não, não acontece por uma questão é, de ausência de um, de um local próximo, enfim. E, quando isso acontece, nós temos uma logística toda para ajudar o eleitor, aquele desavisado que não sabe ainda que teve essa alteração. Onde o eleitor pode buscar esta informação da alteração do local de votação? Ele pode buscar no site do Tribunal Superior Eleitoral, no site do Tribunal Regional Eleitoral ou pelo próprio telefone que está disponibilizado para atendimento ao eleitor aqui em todo o Paraná. Agora, toda esta operação provocou uma demanda não é, maior de investimentos para esta eleição. Sim, nós tivemos um acréscimo do custo da eleição. É, e esse acréscimo é da ordem de 3 milhões de reais porque envolve a correspondência que nós estamos encaminhando aos eleitores para notificá-los a respeito da mudança do local de votação, com o, com o respectivo endereço, envolve toda uma logística de, de, de análise de prédio, locais de votação, a, a, envolve a questão da preparação técnica dos locais, com eletricidade, enfim, e isso realmente impactou no custo da eleição. São cerca de 700 mil eleitores não é, atingidos uh, por estas mudanças, o TRE até agora trabalhava com a hipótese da desocupação das escolas? Olha, se tal viesse a acontecer até hoje pela manhã, nós ainda teríamos como reverter esse processo, mas agora, ainda que, tem, ainda que ocorra é, essa desocupação, os locais de votação serão aqueles que nós estamos a anunciar a partir de hoje, ou seja, os novos locais de votação é que serão utilizados pelo eleitor na próxima eleição em relação àqueles eleitores que votavam em escolas públicas estaduais. E para esta situação especial haverá o apoio operacional, inclusive, de outras instituições? Sim, exatamente. Nós estamos pedindo apoio, inclusive, ao Exército Brasileiro para que nos ajude com a colocação de uma barraca na frente das escolas públicas estaduais ou próximo ali, para que o eleitor desavisado tenha a informação a respeito do novo local de votação. Tá certo, presidente. Obrigado pelas suas informações. De Curitiba, Marcelo Rissetti.